everyone, this is Ijaz Khan and this is the introduction to Management Accounting. Management Accounting deals in information required by the management for planning, controlling and decision making. In Management Accounting, as information produce criteria just say management go planning, controlling and decision making में assistance चूंकि मैनेजमेंट का काम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होता है लिहाजा मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना आसान हो जाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है इसको हम पहले स्टेक होल्डर व्यू से समझने की कोशिश करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनका उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई स्टेक अटैच होता है या इंटरेस्ट अटैच होता है ये दो किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं एक इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और काम कर रहे होते हैं जैसे कि डायरेक्टर्स मैनेजर्स सुपरवाइजर्स वर्कर्स दूसरी तरफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं लेकिन उनका स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होता है यूजली फाइनेंशियल स्टेक जैसे शेयर होल्डर्स suppliers, creditors, bank, regulators, government, customers ये सारे वो stake holders होते हैं जो organization से बाहर होते हैं लेकिन उनका stake organization के साथ attached होता है और जब भी किसी का stake किसी भी चीज के साथ attached होता है तो उससे related उसको information चाहिए होती है तो internal stake holder हो या external stake holder हो दोनों की जरूरत होती है कि उनको information provide की जाए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंटरनल स्टेक होल्डर्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है इंटरनल स्टेक होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है लिहाजा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो भी डिफरेंट होगी इंटरनल स्टेक होल्डर्स कंपनी को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते इसलिए उनको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देनी चाहिए जिससे उनके लिए इस कंपनी को मैनेज करना आसान हो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसी इंफॉर्मेशन को देखती है जिससे मैनेजमेंट करना आसान हो दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका सिर्फ फाइनेंशियल स्टेक यूजली अटैच होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो इसलिए उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हम उनको प्रोड्यूस करके बता रहे होते हैं कि कंपनी ने अब तक कैसा परफॉर्म किया और इस वक्त अपनी कहां खड़ी है इन टर्म्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन दो ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप सामने रखें तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंसेस पता चलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्योंकि मैनेजर्स को कंपनी को मैनेज करना होता है लिहाजा उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है उनको यह भी पता होना चाहिए कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है उसके एसेट्स कितने हैं उनकी लाइबिलिटीज कितनी है प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही और साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि उसके कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन कैसी है उनको यह भी पता होना चाहिए कि उनके पास सप्लाईज मौजूद है या नहीं है उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि कंपनी जो है एक इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है लिहाजा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इंफॉर्मेशन को देखती है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन को देखती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन को भी रिपोर्ट करती है और फ्यूचर इंफॉर्मेशन को भी क्योंकि कंपनी चलाने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है और प्लानिंग हमेशा हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन पर बेस करती है लेकिन होती है फ्यूचर के लिए इन हिस्टोरिक एंड फाइनेंशियल फ्यूचर इंफॉर्मेशन दोनों इसमें कवर होते हैं दूसरी साइड पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो कि सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में डील करती है क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स एक्सटर्नल उनको सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखना होता है कंपनी से रिलेटेड लिहाजा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में डील करती है साथ साथ हमें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी होती है ताकि हमको यह बता सके कि कंपनी पिछले एक साल से कैसा परफॉर्म कर रही है और इस वक्त उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है 
और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूजली वो इसके लिए रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो बड़ी सब्जेक्टिव होती है उसमें असम्शन होती हैं उसमें ओपिनियंस होते हैं लिहाजा उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को अगर हम इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करके भी देते हैं तो उसके अंदर उनका कॉन्फिडेंस उस तरह नहीं आ सकता फ्यूचर इंफॉर्मेशन में डील नहीं करती सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग है लिहाजा अब हम इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने से पहले पता होना चाहिए कि उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना तीन बेसिक लेवल्स हैं मैनेजमेंट के ऑपरेशनल लेवल टेक्निकल लेवल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल ऑपरेशनल लेवल इज अ लोअर लेवल मैनेजमेंट उनकी जरूरियात स्ट्रेटेजिक लेवल से मुख्तलि होती है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को रूटीन एंड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए यानी उनको एक फिक्स फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है क्योंकि उनके काम पहले से तय शुदा है और उसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं उनके कामों में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती इसलिए उनको स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है और प्रियोनिकली जरूरत होती है और वो इंफॉर्मेशन ज्यादातर इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट ज्यादातर इंटरनली डील करती है उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो नहीं होता लिहाजा उसको इंटरनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है अगर हम स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करें तो स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन नीड्स अनस्ट्रक्चर्ड होती है क्योंकि उनके काम रूटीन नहीं होते उनके काम डिफरेंट होते हैं लाइक like कभी उनको प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कभी उनको किसी कंपनी को एक्वायर करना होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और कभी कोई मर्जर हो रहा होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कभी कोई डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन क्लोज करना होगा उसके इंफॉर्मेशन चाहिए होगी सो एवरी टाइम न्यू इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट वो भी जिसके लिए हमें उनको अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसको वो इवेलुएट कर सके और उसके बेस पे फैसले कर सके चूंकि स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट पूरी इदारे को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है लिहाजा उसको जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करके दी जाएगी यानी अगर हम मार्केटिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें आई की सपोर्ट कितनी चाहिए होगी ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी और साथ साथ इंटरनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मार्केट कंडीशंस के बारे में भी बताना पड़ेगा क्योंकि जो भी फैसला वो करेंगे वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे अगर वो मार्केट इन्वायरमेंट से हटकर कोई भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे लिहाजा भी मैनेजमेंट अकाउंट हमें उनको इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट अब किसी भी लेवल के लिए हमने इंफॉर्मेशन देनी है तो हमें पहले उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट की नीड या पर्पस या ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि उनको इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए किसी भी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन तीन कामों के में से किसी एक काम के लिए चाहिए होगी प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्लानिंग अगर हमें प्लानिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उसमें हम बजट बना रहे होंगे उसमें हम फोकास बना रहे होंगे ताकि हम एक साल आगे का प्लान दे सकेगा कंट्रोलिंग के लिए जब इंफॉर्मेशन देंगे तो इट विल बी बी कंपैरिजंस परफॉर्मेंस मेजर वेरियस एनालिसिस हम प्रोवाइड कर रहे होंगे ताकि मैनेजमेंट ये मेक श्योर sure करे कि जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक काम एंड डिसीजन मेकिंग में जब हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में आसानी हो जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम करें नेट प्राइस वाली कैलकुलेट करें अगले वीडियो में हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर पढ़ेंगे